Du bist doch tot. Ja, lach bitte nicht. Warum soll ich lachen? Ihr habt immer gelacht über mich, das weiß ich doch. Weil ich meine Füße so komisch setze und auf dem Schulweg immer von allerlei Mädchen redete, da ich gar nichts kannte. Darüber habt ihr doch immer gelacht. Und weil ich immer etwas ängstlich war, das weiß ich ganz genau. Uh, bist du schon lange tot? Nein, gar nicht. Aber ich bin im Winter gefallen. Sie konnten mir nichts richtig in der Erde kriegen. War doch alles gefroren. Alles steinhart. Ach ja, du bist ja in Russland gefallen, nicht? Ja, gleich im ersten Winter. Du lachst nicht, aber es ist nicht schön, in Russland tot zu sein. Mir ist das alles so fremd. Die Bäume sind so fremd. So traurig. Weißt du, meistens sind es Erlen. Wo ich liege, stehen lauter traurige Erlen. Und die Steine stöhnen auch manchmal, weil sie russische Steine sein müssen. Und der Schnee schreit, weil er russischer Schnee sein muss. Ja, alles ist fremd. Alles so fremd. Vielleicht hast du alles nur so, weil du da Taten sein musst. Meinst du? Ach nein, du. Es ist alles so furchtbar fremd. Alles. Er sah auf seine Knie. Alles ist so fremd, auch man selbst. Man selbst? Ja, lach bitte nicht. Das ist es nämlich. Gerade man selbst ist sich so furchtbar fremd. Lach bitte nicht, du. Deswegen bin ich nämlich heute Nacht mal zu dir gekommen. Ich wollte das mal mit dir besprechen. Mit mir? Ja, lach bitte nicht, gerade mit dir. Du kennst mich doch genau, nicht? Ich dachte es immer. Mach nichts. Du kennst mich ganz genau. Wie ich aussehe, meine ich. Nicht wie ich bin. Ich meine, wie ich aussehe. 
Kennst du mich doch nicht? Ja, du hast braunes Haar und du hast ein volles Gesicht. Nein, sag ruhig, ich habe ein weiches Gesicht. Ich weiß das doch. Ja, du hast ein weiches Gesicht. Das lacht immer und ist breit. Ja, ja, und meine Augen? Deine Augen waren immer etwas, etwas traurig und seltsam. Du musst nicht lügen. Ich habe sehr ängstliche und unsichere Augen gehabt, weil ich nie wusste, ob ihr mir das alles glauben würdet, was ich von den Mädchen erzählte. Und dann? War ich immer glatt im Gesicht? Nein, das warst du nicht. Du hattest immer ein paar braunes Bartspitzen am Kinn. Du dachtest, man würde sie nicht sehen, aber wir haben sie immer gesehen. <lacht> Ja, so war ich, ganz genau. Tust du mir bitte einen Gefallen, ja? Aber lach bitte nicht. Bitte, komm mit. Ach, Brüssel? Ja, es geht ganz schnell. Nur für einen Augenblick, weil du mich noch so gut kennst. Bitte. Komm, da liege ich. Das ist mein Stahlhelm. Lach bitte nicht, aber das bin ich. Kannst du das verstehen? Du kennst mich doch. Sag doch selbst, kann ich das hier sein? Meinst du? Findest du das nicht furchtbar fremd? Es ist doch nichts Bekanntes an mir. Man kennt mich doch gar nicht mehr. Aber ich bin es. Ich muss es ja sein. Aber ich kann es nicht verstehen. Aber es ist so furchtbar fremd. Mit all dem, was ich früher war, hat das nichts mehr zu tun. Nein, lach bitte nicht, aber mir ist das alles so furchtbar fremd, so unverständlich, so weit ab. Mit früher hat das nichts mehr zu tun, nichts, gar nichts. Friend. Don's friend. Right. No. Erda. Und? Etwas sauer. Etwas bitter. Richtige Erda. Aber... Doch fremd, ganz fremd und doch so widerlich, nie? Sie riecht gut, wie er da. Nicht widerlich, nicht fremd.
Nein. Sir Rigby auch älter. Meinst du? Bestimmt. Und du findest das nicht widerlich? Nein, sie riecht ausgesprochen gut. Roddy, frag doch mal genau. Alle Erde riecht so? Ja, alle. Du hast recht. Es riecht vielleicht doch ganz gut. Aber doch fremd. Wenn ich denke, dass ich das bin, aber doch fruchtbar fremd du. Fremd. 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 Roddy, sie riecht wirklich gut. Sie riecht wie Rita Du kannst ganz ruhig sein.